Hi friends, welcome back to the Prashant Tech Tutes C language tutorial. Chudan di, mere C language tutorial ne first time jussun nade te. E video description lo total playlist link kundu nade friends C language tutorial di. Mere dhani click jaise videos ne first unche follow kundi. Apadu meki C language channel complete ga neeti gaar tamo thundi. Mana mo hero C video topic lo kuchh jaise. E video topic kuchh jaise. Increment and decrement operators. Abi ella panje sahi e inte nade e video lo mana complete ga jals kundam. Chudan di mere kada pair vini gane increment and decrement. मेक इक पेर अर्थम इंक्रिमेंट अंत इंक्रीज से डिक्रिमेंट अंत डिक्रीज इकड़ मन आपरेशन आवे फ्रेंड्स फस्ट मन इंक्रिमेंट आपरेटर कुछ दल चूँ इंक्रिमेंट आपरेटर अंटेमेंटे मन की आलरे वेरियबल वालू नि प्लस वन तो इंक्री इंक्रीजन दाने इंक्रिमेंट आपरेटर अटार फर् एग्जापल मन की वेरियबल ए उ अंदर वाल्यू वे वन उ इपड़ इंक्रिमेंट आपरेटर ने अल्लाईसर दा की इंक्रिमेंट वन जी प्लस टू अन्न अभी अंत वन प्लस वन इजल टू टू कदा अला फर् सपोज अंदर थ्री उ थ्री प्लस वन फोर अन्ना इला नंबर अने इंक्रीज इंक्रिमेंट आपरेटर चूँ के इंक्रिमेंट आपरेटर मल्ल टू टाइप उ प्री इंक्रिमेंट अं पोस्ट इंक्रिमेंट इकड़ा पेर अर्थम प्री इंक्रिमेंट अटे मुझे इंक्रिमेंट चेयन पोस्ट इंक्रिमेंट अटे तरवा इंक्रिमेंट चेयन चूँ प्री इंक्रिमेंट जो इप्ड फर् सपोज और वेरियबल्लो ए अने वेरियबल्लो वालू वे फाइव अब ओके आ फाइव वाल्यू अने फस्ट इंक्रीज अर्वा प्रोग्रम एग्जिक्यूशन प्रासेस यूजन चूँ मैं इंक्रिमेंट आपरेटर अभी इला डीनोटा इकड़ी प्री इंक्रिमेंट अंस इंटेक्स अने इलांट प्लस प्लस ए इक ए चूँ वेरियबल ने इकड़े प्लस प्लस अने इंक्रिमेंट आपरेटर फस्ट वाल्यू अने इंक्रीज तरवात वेरियबल यूजन एग्जिक्यूशन प्रासेस इप्ड मैं पोस्ट इंक्रिमेंट चूदा चूँ पोस्ट इंक्रिमेंट वे फस्ट वेरियबल वालू ने यूजेसको तरवा वेरियबल वालू ने इंक्रीजन चूँ मैं वेरियबल ए अंटे दिन इंडेक्स वे प्लस प्लस अटीक नोग्रम इंका बाग अर्थम हो मैं डिक्रिमेंट आपरेटर्स चूदा चूँ के डिक्रिमेंट आपरेटर्स अंटे सिंपल इध मैनस वन जनम आपरेटर वालू अंत वन वालू तग्स्टे अब वन वा इंक्रिमेंट आपरेटर वन पुतने कदा डिक्रिमेंट आपरेटर अला वन तग्स्टे चूँ दी मैनस मैनस डीनोटन दींट मरी टू टाइप प्री डिक्रिमेंट पोस्ट डिक्रिमेंट प्री डिक्रिमेंट अंत फस्ट डिक्रिमेंट जन तरह वेरियबल वालू यूजेसक अलगे पोस्ट डिक्रिमेंट अंत फस्ट वेरियबल वालू ने यूजेस तरह डिक्रिमेंट इधर प्रोग्रम एक्सप्लेन इंका बा अर्थम हो चूँ दिन इंटाक्स वे इपू प्री डिक्रिमेंट इंटाक्स वे इला उ नैक्स्ट पोस्ट डिक्रिमेंट इंटाक्स वे इला उ इक ये पकन उ मैनस मैनस फ्रेंड्स रे मैनस इंक्रिमेंट आपरेटर अच्छे रे प्लस उन्मा चूँ इन इंक्रिमेंट अं डिक्रिमेंट आपरेटर्स अंत अर्थम कदा इप्ड मन प्रोग्रम एग्जिक्यूट चूदा फ्रेंड्स चूँ मैं इपू टर्बोसी ओपन चसा इकड़ नैन आलरे इंक्रिमेंट आपरेटर्स संबंधी और प्रोग्रम टाइप फ्रेंड्स इप्ड मैं प्रोग्रम एग्जिक्यूटी इंक्रिमेंट आपरेटर्स अं डिक्रिमेंट आपरेटर्स इवीं एला वर्कअटा चूँ ने ऐश इंक्लूड डाट हेची मेन फ्लवर् ब्रेस इवन यूजना वीडियो ने फस्ट नीचे एवर फाउतारो अगे सी लांग्वेज कंप्लीट वीडियो मिसको फाउतारो वाला की इवीं बाग अर्थम होता है फ्रेंड्स और फस्ट टाइम चूसते अर्थम अवद्द ने इकडी पटा चारे फस्ट नीचे वीडियो चूड़न कदा प्ले लिस्ट लिंक अने वीडियो डिस्क्रिपन फस्ट नीचे चूँ अब इवन अर्थम होता है नैक्स्ट मैं इन टापिक चूँ इक इंट एक्वल टू टू अं बी इला रे वेरियबल ए अने वेरियबल बी अने वेरियबल ए की वाल्यू वे टू अच्छा इप्ड मन को इंक्रिमेंट जरिए इधाली थ्री अव्वाली कदा मनम पोस्ट इंक्रिमेंट प्री इंक्रिमेंट कदा इकड़ चूँ ने एम डिर् इंक्रिमेंट आपरेटर ने इलाने डिर् फ्रेंड्स चपा कदा ये पकन प्लस प्लस इदे गुर्तारी इध पोस्ट इंक्रिमेंट इध पोस्ट इंक्रिमेंट आपरेटर अन्ट नैक्स्ट मेरू इकड़ वाल्यू अने बी ईक्वल टू ए प्लस प्लस अटार अंत पोस्ट इंक्रिमेंट जरगा पोस्ट इंक्रिमेंट डेफिनेशन सारे गुर्तुक फस्ट वाल्यू यूज तरह इंक्रीज अवाली रईट इपड़ मन की एक्सप्रेस के चूँ आसर इपड़ा ये उ टू उड़ा 
ఇక్కడ కూడా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏలో టూనే ఉంటుంది కదా మనము మన రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి తర్వాతనే ఇంక్రీజ్ చేయాలి కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ టూ ఉంటుంది చూడండి అది ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఐ మీన్ బీలోకి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి త్రీ అవుతుంది అనమాట చూడండి నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేసేసా కదా ఒకసారి మనం కంపైల్ చేద్దాం కంపైల్ చేయడానికి ఏం చేయాలి కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేయండి సారీ ఫ్రెండ్స్ కంపైల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేయాలి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేయండి నో ఎరర్స్ నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ క్లిక్ చేయగానే ఇది రన్ అయిపోతుంది అనమాట చూడండి రన్ అవగానే మీకు ఏం ఆన్సర్ వచ్చింది వాల్యూ ఆఫ్ బి ఇస్ టూ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ త్రీ ఇదే కదా ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకోండి మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఇలా పక్కన తెచ్చేసుకొని మీరు ఒక వాచ్ ట్యాబ్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు విండోస్లోకి వస్తే దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వాచ్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒకటి ఖాళీ ట్యాబ్ అనేది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఖాళీ ట్యాబ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి వేరియబుల్స్ టూ సారీ ఏ బి అని టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఇప్పుడు వీటిని గమనించాలి కాబట్టి దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏ అని బిని యాడ్ చేసుకోండి ఎలా యాడ్ చేయాలంటే ఇలా వాచ్ ట్యాబ్ మీదకి వచ్చి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ కీబోర్డ్లో ఇన్సర్ట్ అనే ఒక కీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఐఎన్ఎస్ అనే ఒక కీ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇలా వస్తుంది వాచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని మనం దేని ఏం వాచ్ చేయాలి ఏ బి కదా ఫస్ట్ ఏ అని ఇచ్చి ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి బి కావాలి కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ని క్లిక్ చేసి బి ఇవ్వండి బి ఇచ్చి ఎంటర్ని క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అన్డిఫైనెడ్ సింబల్స్ అని ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఇంకా జస్ట్ మనం వేరేబుల్స్ ఇచ్చాం ఈ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ అయితే వాడికి అనుగుణంగా దాని వాల్యూస్ అవి ఇవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే బదులు ఏం చేస్తారంటే మీ కీలో ఎఫ్ సెవెన్ అనే ఒక కీ ఉంటుంది కీబోర్డ్లో దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అని తెలుస్తుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హెచ్ టీ డాట్ హెచ్ అండ్ వైడ్ మేని ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఇంటీజర్ దగ్గరకు వచ్చింది చూడండి మీకు ఇంటీజర్స్ అనగానే ఇక్కడ ఏదో కొన్ని వాల్యూస్ అన్ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏ అని టూ అని ఇచ్చా కాబట్టి టూ అని వచ్చింది బీకి మనం వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూ అన్ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ ఒకటి వచ్చేసింది అనమాట మీరు దాన్ని ఏం పట్టించుకోకండి ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో అది చేంజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనము ఈ ఆపరేషన్ బాగా చూడండి ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఏలో ఉన్న వాల్యూని యూజ్ అయ్యి తర్వాత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా నేను ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేస్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు ఏమైంది ఫస్ట్ ఏలో ఉన్న టూ యూజ్ అయ్యి బిలోకి వెళ్ళిపోయింది నెక్స్ట్ ఏ అన్నది ఇంక్రీజ్ అయ్యి త్రీ అయింది అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయండి ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి వాల్యూ ఆఫ్ బి ఇస్ టూ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ త్రీ ఇదే కదా ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకోండి ఇలా మనకి ఏంటిది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చూద్దాం చూడండి ప్రీ ఇంక్రిమెంట్కి ఏం చేయాలి సింటెక్స్ ముందు ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది ప్లస్ ప్లస్ పెట్టేయండి ఇప్పుడు మనకి ఏం జరగాలి ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాతనే వాల్యూ యూజ్ అవ్వాలి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ ఏ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాతనే బిలోకి వెళ్ళాలి అదే కదా రూలు ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ టూ ఉంది ఇంక్రీజ్ అయి త్రీ అయితే బి వాల్యూ అనేది త్రీ అవుతుంది అనమాట అలా అయితే ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చూడండి మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని మళ్ళీ కంపేర్ చేద్దాం సారీ మళ్ళీ రన్ చేసేద్దాం ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయండి ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయగానే చూడండి మళ్ళీ వాడి మెయిన్ దగ్గరికి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఎంటర్ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గరికి వచ్చాం బీజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఏ కదా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఏ
ఏ ఈజ్ త్రీ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ బీకు త్రీ వచ్చింది ఏకు త్రీ వచ్చింది ఎందుకు ఫస్ట్ ఏ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాతనే బిలోకి వెళ్ళింది కాబట్టి రెండు వాల్యూస్ సేమ్ వచ్చాయన్నమాట ఇలా మీకు ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కూడా ఇలానే వర్క్ అవుతుంది కాకపోతే ఇందులో ఒక వాల్యూ పెరుగుతుంది దాంట్లో వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని చూద్దాం చూడండి ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరే మామూలు డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని ఎలా చేస్తాం మైనస్ మైనస్ పెడతాం అన్నాం కదా మైనస్ మైనస్ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇలా రెండు మైనస్లు పెడితే ఇప్పుడు ఇది ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అయిపోయింది మనకి ప్రీ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మీరు పోస్ట్ డిక్రిమెంటే చూద్దాం ఎందుకంటే మనం పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ చూసాం కాబట్టి ఫస్ట్ పోస్ట్ డిక్రిమెంటే చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఏ మైనస్ మైనస్ పెట్టిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ బీ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ మైనస్ ఇక్కడ మీకు పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి యాజ్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ లాగానే ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ అన్నది యూజ్ అవ్వాలి తర్వాత ఈ డిక్రీజ్ అవ్వాలన్నమాట అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ వర్క్ అవ్వాలి మీకు సింపుల్ చూడండి మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇక్కడ సింటెక్స్ చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది ఏ తర్వాత ఉన్నాయి ఇవే కాబట్టి పోస్ట్ అంటే ఏ యూజ్ అయిన తర్వాత అవుతుంది అనమాట డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ లేకపోతే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అదే ముందు పెట్టామనుకోండి ముందు ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఫస్ట్ అన్నది ఆపరేషన్ జరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇలా మీరు ఒక గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుండిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని కూడా రన్ చేసి చూద్దాం చూడండి ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గరకు వచ్చాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అనేది టూ నెక్స్ట్ బి వాల్యూ అనేది ఏం లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అని చెప్పాం కదా అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వాల్యూని యూజ్ చేసుకోవాలి ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత టూ టూ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఆపరేషన్ జరగాలి టూ బిలోకి పోయి సేవ్ అయింది చూడండి ఓకే తర్వాత డిక్రిమెంట్ అయి ఏ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ అయిపోయింది ఇలా మనకి పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం చూడండి చూడండి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి వాల్యూ ఆఫ్ బి ఈస్ టూ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ వన్ అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏలో ఉన్న వాల్యూ యూజ్ అయ్యి బిలోకి వచ్చింది టూ అయింది నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అంటే మనం డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసాం కదా కాబట్టి మైనస్ వన్ అయి వన్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం ప్రీ డిక్రిమెంట్ని చూద్దాం ఇంతవరకు పోస్ట్ చూసాం కదా ఇప్పుడు ప్రీ ప్రీ అంటే ముందు మైనస్లు ఉండాలి ఓకే దీన్ని కూడా రన్ చేద్దాం చూడండి చూడండి మీరు ఇలా రన్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏమొచ్చింది టూ వచ్చిందా నెక్స్ట్ మనకి బి వాల్యూ ఏం లేదు ఇక్కడ మనకి ప్రీ డిక్రిమెంట్ అంటే ఏం జరగాలి ఫస్ట్ డిక్రీస్ అయిపోయిన తర్వాత యూజ్ అవ్వాలి ఓకే మళ్ళీ ఎఫ్ సెవెన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు రెండు వాల్యూస్ వన్నే వచ్చాయి ఎందుకు ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ అనేది డిక్రీస్ అయ్యి వన్ అయింది వన్ అయిన తర్వాత యూజ్ అయ్యి బిలోకి పోయింది అనమాట కదా అందుకే రెండు వన్ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాం చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఏమొచ్చింది ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఈజ్ వన్ రెండు వన్ అలా వచ్చేసాయి అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీకు ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అన్న వర్క్ అవుతాయి 